at this point under the Zufa banner, uh, still third in the world. I'm just curious, do you remember what your plan was when you came to Zufa at 21 years old? Did you think you'd still be doing it this, this much longer? 14 years in Zufa. Aí, terceiro, um ranking. Você se lembra como, quais eram os seus planos quando você começou? Lá atrás, o que você que visualizava na sua carreira? Então, lá atrás, quando eu comecei, né, meus planos eram ser o campeão. É, só que naquela época, vamos falar, é, eu lutava por uma estabilidade, estabilidade financeira. O primeiro, o principal era esse. E sempre foi ser o campeão e me manter sendo campeão. Isso que eu sempre treinei, isso que eu sempre acreditei na minha vida inteira. né? Então... Hoje todo mundo me vê, às vezes os amigos brincam falando, tipo, pô, você dessa foto aqui, você é o único que está lutando e consegue lutar ainda em alto nível. Então é isso que, que eu procurei manter na conversa com o Dedé, com todo mundo, sempre me manter no alto nível e sair campeão. Um, my thought, my training thought was always to be a champion, but back in the day it was actually to have financial stability. And I know where, and then later on became to be a champion and to keep, to maintain uh, a the fighting style at, at a championship level. Even my friends, like, in the kind of, they joke around, they look at pictures from back in the day, and say, out of that picture, you're the only guy who's still fighting. So, thankfully, I always talk to the dad about this. Uh, I'm, I've been able to, to accomplish that, to maintain a high level of championship caliber fighting. Yeah, and that's not an easy lifestyle to do, so I wonder, I mean, I think you've got financial stability at this point, so has there ever been a part along the way where you're like, I don't need this anymore, like, I don't want to do this, I should walk away. E não é um estilo de vida fácil de se manter. Obviamente, eu imagino que você está com a estabilidade financeira garantida, mas pensei, será que eu vou continuar fazendo isso? Será que vale a pena? Então, hoje em dia, né, eu, tô, eu venho falando que está muito próximo daquilo que, que eu mejei no, no começo da minha carreira. né? Eu queria sair mais ou menos com 35 anos já, com a vida feita, com tudo aquilo que eu queria e teria conquistado, que eu conquistei, graças a Deus. E, eu, como falei agora há pouco ali atrás, com a amiga, eu falei que tanto eu quanto a minha esposa vivemos intensamente para isso acontecer, né? Então hoje todo mundo vê ah, que você ainda continua lutando, mas pode ter certeza que está bem perto do fim. Assim como eu planejei no início de ser o campeão, me manter campeão, eu me planejei também saindo. Então está muito próximo de acontecer. Uh, we're getting very close to the end of, of things, and I've always planned to fight at a high level, but to not only to become champion, but also to kind of step away from the from the game at about age 35. And, you know, you can be certain, I was, was talking on the back there, that um, me, me and my wife have been very, working very hard and very, living, living very in, in an intense manner to actually make that happen. So, not only to be a champion, because getting close to that, uh, but also the, the financial stability, all the, all the parts, we are very close to that, to what I promised one day, to actually call it quits at age 35. Well, still some big fights before that happens. Uh, that's half about Marab. I mean, you fought the best in the world. He's a great grappler. But when you look at the skills that he has, does he stack up with those guys that you fought in the past? É, sobre a luta com o Marab, é, você já lutou com muita gente boa nessa vida. E ele é um cara que tem um grappling bem pesado, bem conhecido. Ele está no mesmo nível ou um nível similar aí a gente com quem você já lutou no passado? Sim, eu sempre vou respeitar muito bem meus adversários, né? Então, por isso que eu treino bastante, treino muito duro para justamente por causa disso. É, já enfrentei adversários até melhores do que ele, mas eu sim, eu digo sim, pelo momento que ele está vivendo hoje, eu digo que ele está ah, ah, numa fase boa e é um oponente que eu coloco também no, no, naqueles que eu já lutei que são bem difíceis. Uh, I'm always going to respect my opponents, uh, and that's something that makes me work hard to prepare for them. Um, he is a tough opponent, as is, and actually because of the moment that he's living, the, the current stage of his career uh, uh, and the high level of fighting he's fighting right now, I do put him in that category of some of the toughest people um, that I've fought in my life. You know, you're nearing that title shot again. I'm just curious. This division is stacked. I and mean, we just saw Cheeto Vera. We got O'Malley and Jan. You know, you got uh, big fights up and down. So I'm curious. I mean, do you think this is a number one contender fight? Like, you win here. Do you get the title shot next? Sobre a categoria, obviamente, assim, é uma divisão que está cheia. Falando dos nomes aí, Tito Vera, que a gente acabou de fazer. Você está vendo o Sean O'Malley também. Todo mundo está aí. A pergunta é, você, vencendo nessa luta, você acha que você é o próximo a ter o direito de lutar o cinturão? Sim, eu não vejo como não, né? Eu acho que por mim eu já merecia ter uma nova disputa de título. Eu poderia ter lutado agora com o Sterling, mas vai acontecer o TJ. E é certo, o vencedor dessa luta, eu vencendo o menino assim que eu venci, eu sou o próximo desafiante na categoria.
Yes, surely. I actually think that I should be fighting for the title. Um, I wanted to fight Aljo, but obviously he's, he's going for Dillashaw. Uh, so I believe that if I win this fight, I am actually the next one up to fight for the belt. And last thing for me, you win on Saturday night, you fight for the title. Are you fighting Aljo or are you fighting Dillashaw? Who are you fighting? <laughs> e depois, você ganha no sábado. Quem, contra quem que você vai lutar? Ou seja, um prognóstico, palpite. Palpite, eu acho que é, pelo momento que está vivendo o Sterling. Sterling, para mim, vai vencer. É, respeito a história de Dillashaw, mas ele vem de um tempo parado. Tem um dop também, que para mim fez muita diferença na carreira dele. Então, hoje, se fosse colocar meu dinheiro ao Sterling, sem dúvida nenhuma. Uh, for obviously for going one for a pick, I would say Aljo for the moment that he's going through in his career. I think he's been fighting at a high level, and also um, I think Adilso had that time that he was uh, that you know wasn't fighting, so I think that goes against him. Uh, and I just do think that for the moment that the way that Aljo is fighting, he's the one that's going to get it. Just right here, uh, Marab was in here earlier, and he said he was actually shocked when they offered you the. To him, because in his words, he didn't think he was big enough uh, for you for the UFC to offer you. So when you hear that, that now your opponent, they don't think that they're famous enough to fight Jose Aldo. What do you think of? O Mirab estava aqui há pouco e falou que quando ofereceram a luta para ele, ele falou que ele não se achava grande o suficiente para lutar contra Jose Aldo. Como é que você se sente que o teu oponente basicamente falou abertamente que ele não se considerava famoso o suficiente? para lutar contra você? Acho que, primeiramente, eu tenho uh, uh, vou falar, um orgulho, um orgulho uh, de ser reconhecido né, por tudo aquilo que eu construí dentro desse esporte, dentro, principalmente dentro do UFC, uh, de ter esse reconhecimento. Mas, cara, como eu falo para todo mundo, eu encaro sempre da mesma maneira, não importa quem esteja do outro lado, eu sempre vou treinar muito, muito duro para não chegar lá dentro e vencer. Uh, quando me ofereceram a luta também, o um show falou com o Dedé, é, e ninguém queria lutar. Eu falei, então eu quero sim, eu aceito a luta sem problema nenhum, não importa se, se o lugar que ele esteja no ranking, eu encaro que seja sempre o melhor lutador que eu tenho que enfrentar ah, da vez. Então, é o Merab, eu fico feliz pelo, pelas palavras dele, por isso, mas lógico, na noite cada um vai defender o seu lado. Um, first of all, the sense of pride for someone to, to, to have that admiration for me and for, for me to actually have uh, what I've built in, in my career to be recognized like that. But I'm always going to work hard, no matter what the opponent is. And actually, when Sean offered the, uh, the fight, talked to, we talked to better Neres, and it was, um, so, I mean, yeah, I'll take the fight. I'll take the fight. I think that it's a, it's a, it's a tough fight. No one wanted to fight him. I will take it. And I will be prepared. And again, very happy for his words. But I'm going to go after because on, on, on that given night, both, each of us is just fighting for something. So we need to fight for what matters. I'm curious what you thought of uh, Marlon Vera's win last weekend over a former WEC champ like yourself and Dominic Cruz. É, só curioso para saber o que, que você achou da luta do Tito Vera semana passada contra o Dominic Cruz. Então, é, eu já esperava uma vitória do Tito. Para mim, o Tito é um cara que vem numa crescente muito grande, um cara muito duro, onde eu tive que... que fazer até um estilo de, de jogo diferente na luta, quando eu lutei com ele. É, já esperava, assim ele não cautear, mais ou menos, quando foi, né? Eu, eu chutei entre quarto e quinto round, e aconteceu. Pelo ritmo que ele vem impondo na luta dele, eu sabia que o Dominique, uma hora, ia parar na frente dele, e assim ele ia não cautear. Uh, something that I actually expected, that was kind of my pick, my pick was actually him winning in the fourth or fifth round for the style, uh, I just, I, just for the way he's been fighting, even when I had to fight him, I, was, I had to change my style, so for the way he's been fighting, I just, I just thought that it was going to happen, and he was going to actually knock him out uh, in the fourth or the fifth round, so that was my pick. And finally, uh, were you surprised the UFC booked Peter Yan against Sean O'Malley, given Peter Yan was just coming off a title fight, and Sean O'Malley isn't, isn't in the top five yet? Uh, última pergunta uh, dele. Você ficou surpreso a mandar marcação de Sean O'Malley contra Peter Young depois do que aconteceu? Não, acho que não veio surpresa. O Sean vem, vem atravessando também um bom momento, né? vem buscando o seu caminho. Eu acho que todo atleta tem que, sonhar, tem que sonhar grande mesmo, tem que sonhar ser o campeão, independentemente de quem seja. Então eu vi com bons olhos sim, eu acho que o Tito também tinha pedido o Peter, e não aconteceu, e então fechou a luta com o Sean O'Malley e o, o, o Peter. Então para mim não vejo problema nenhum, é, para mim vai ser uma grande luta. Uh, I don't see a problem at all. Actually, uh, 
I first of all, he's actually uh, going through a very good phase, and also every fighter has the right to fight for a championship, and that's what you want to want. You want to want to be a champion. So uh, we obviously there was other other callouts in there, but I mean they got him there. So why not fighting? And just I think it's going to be a great fight. Jose, Oi. so win this Saturday. You're already on the shortlist for a title shot. Win this Saturday. Would you hold out for a? This the next fight for you has to be a title shot, or would you take another fight before that? Vitória no sábado, você já está na lista, na, tá na boca do caixa para lutar pela luta, pela, pelo título. Ou seja, basicamente, você segura a onda e não luta até, se a próxima luta não for por um título? Exatamente. É isso que eu tenho em mente. É, assim que eu vencer o Merab, a minha próxima luta não, não tem como não ser pelo título. Eu acho que eu conquistei isso, eu acho que eu venho é, trabalhando para isso, então eu fiz por onde? Assim que eu vencer o Merab, eu sou o próprio desafiante. Exactly. I think I've done, I've earned it. Uh, I, 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 I've been working for it, and I think that when I win against Marab, the next fight needs to be for a title. Jose, you've been in the uh, you've been in the mixed martial arts world for a very long time. 18 years as a professional. For how has the fight game changed over since your first pro fight in 2004 to now? Você está nesse mundo aí 18 anos. Um... Fala para a gente como é que você acha que o mundo das artes marciais mistas mudou ao longo desses anos. O que, como é que as coisas são diferentes de outrora, 2004? Quando eu comecei, né, é, não tinha noção como que seria ah, isso tudo no futuro. Então eu vejo muitas mudanças de tudo. Eu acho que entre aqui mesmo a gente pode falar que tem, sei lá, 25 cabeças aqui, repórteres. E, e pô, falar dele tá desde o início onde que um cara que apostava no, no, no MMA e está cobrindo até hoje, né? Então eu vejo uma mudança muito grande, a aceitação do povo, o esporte como virou, os fãs louco quando eu ando na rua, todo mundo me para, não importa onde que seja, se esteja com luta ou não, em viagem também, o mundo inteiro, né? Então me reconhece, então eu vejo uma grande mudança. A gente passou por um tempo agora, pouco atrás, de pandemia, e viu tudo aquilo fechado, né? Então a gente vê é, quantos fãs é, se apaixonaram ainda mais pelo pelo UFC é, em específico, né? Então eu vejo essa mudança nos estilos de luta também. Eu acho que no início você com uma luta só conseguiria dominar uma divisão, conseguiria ser campeão. Hoje não. Hoje eu acho que você tem que ser um cara completo, porque senão você nem dá para largar de estar no UFC. Quando você diz uma luta, você quis um estilo de luta ou só? É perfeito só para entender. Um, when I started back then, I didn't know what to expect. What was going to be of the future of mixed martial arts? Um, just you go into this room and you actually see the difference. You see what 25 heads over here, and uh, and covering this and Mink, guy like you've been betting on this since the beginning in what martial arts was going to be. Um, for people, the ex I think a lot of it. First of all, the acceptance of the sport as a sport by the general public. Also. People approaching me, no matter where you are in the world, I mean, people approach me in the street. Not, it's not even fight week. It's not I'm about to fight. Like, people know me. Uh, as far as fighting style is concerned, and that's why I need to ask him uh, a little follow-up. Um, before, I think that even the, the fighting style changed. Before, you had one style of martial arts, and you could dominate a division. But now you really need to be a complete fighter, and that's the biggest change that I've seen. Someone who's fought all around the world and in all sorts of venues, how much can the crowd impact the fighters? How much can a place like Salt Lake City, which is hosting its first UFC pay-per-view, uh, kind of provide the atmosphere that you're looking for? What are, your, what are your expectations from a crowd that's never really been before a UFC event before? É, para uma pessoa que lutou pelo, no mundo inteiro, que expectativa que você tem em termos de impacto de uma torcida que jamais viu um evento do UFC? que vai ver isso acontecer. O que, que você acha que vai acontecer? Que energia que esse pessoal vai trazer? Acho que a energia é boa, né? É, eu já acompanhei um pouco aqui da, dessa, desse lugar, nessa telexira, pelo time do Utah Jazz, da NBA, e eu pude ver tão aficionado eles são pelo esporte. Então, eu espero isso. Também na mesma noite que todos estejam presentes, todo mundo esteja lá na arena, e assim vibrando loucamente pela, pelas lutas que vão acontecer na noite. 
Uh, a lot of positive energy. I've been following what this city is all about as far as a sports fan base because of the Utah Jazz. And I've seen how they are. And what I expect is just people to come out and be as rabid as and avid as, uh, about sports as they are with the Jazz. And I think it, a lot of good things are going to happen. Just as a follow-up, because of the fact that the last one was long, he did mention the fact that we won through a pandemic. And the even with the pandemic, the UFC grew. So just a, about the... And then the impact and how things have, have grown. So I just wanted to make sure. Sometimes I get a read it.